Shivala Kushi. Uh, I study 11th standard from English medium. I am a science student. Uh, our topic is cancer related. So, can, cancer is a very good thing. So, cancer is a acid disease which we divide our body ke cells uncontrollably. And we don't have to control it. In the uh, cancer ke situation, mein jo, uh, old cells are not going to death and they are continuously growing. Cancer, can, uh, International Cancer Day, we have the 4th February ko and cancer has many types of cancer like pancreatic cancer, lungs cancer, mouth cancer, and breast cancer. In India, there is a lot of lungs cancer and 90% of lung cancer is because of smoking, smoking karte, cigarette, le, cigarette pite, or we use tobacco to use lungs cancer. Hota hai. Aur, Ladies, in the ladies, this is not a breast cancer because due to lack of awareness among them. And after that, this cancer can be a lot of reasons. The first thing is that lungs cancer and mouth cancer is the main reason that we take a cigarette or tobacco. Then, the second thing is our improper diet. What we take improper diet is not proper. And then, we can have cancer in that because of imbalance. The third thing is that we have a problem in our genetic material. We have a problem in the DNA transfer. We have a problem in the DNA transfer. That's why we have cancer. Then radiation, because we have a lot of exposure to UV rays, so we can also get cancer. Let's talk about my partner. I have a question. Do you want to make a project like this? Yes, because today cancer is very fair. The main reason is that in the third stage or second stage, the first thing is that the patient has an idea that it is cancer. और उसके बाद भी उनको पता नहीं रहता कि कुछ लोगों से उनको करना क्या है इसके बाद कुछ लोग डर जाते हैं या फिर कभी सुपर स्टेशन से जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते इसलिए अवेयरनेस इस वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस चीज इस आपने अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया ओके सपोर्ट किसी का अगर थर्ड स्टेज हो जाए कैंसर में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए आयुर्वेदिक इलाज होना चाहिए दैट इज कि सर हम आयुर्वेदिक तरीके से जिसका जिससे है ना वो पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और कैरेंटी है कि उससे ठीक भी हो जाएगा जिसमें हम यूरी काउ का यूरी नहीं यूज़ करेंगे और टर्मरिक पाउडर और टर्मरिक पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल है और एंटीबायोटिक भी है जिसमें टर्क्यूमिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जिससे वो वो पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है आप समाज में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ओके थैंक यू। जैसे कि सर आपको जब पार्टनर बताया कि कैंसर का इलाज भी वर्तमान समय में दो तरीके से हो रहा है। एक कीमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी में ये सर ऐसा होता है कि वो रेडिएशन थेरेपी में वो अल्पच ऊर्जा वाली आयनिकृत जिससे उसका कैंसर ठीक होता है बट सर इससे कई सारे नुकसान भी है उससे उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी कम हो जाती है और सर उसकी जो जागने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है मतलब वो नई नई आपदा है उससे उससे कमजोरी हो जाती है उससे उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत असर पड़ता है तो इसके लिए सर हम लोगों ने एक मॉडल भी तैयार किया था जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक एक सिगरेट एक दिन में पीता है तो उसके अंदर कितना निकोटिन बढ़ जाता है उसके लिए सामने एक बॉय बॉटल मॉडल तैयार किया था जिससे हमने उसको दिखाया प्रैक्टिकल करके टिश्यू पेपर पे कितना करके में एक बॉटल में मतलब कितना निकोटिन एक बॉटल पे होता है तो सर इससे अगर एक दिन में इतना हो रहा है तो एक महीने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक साल में बहुत ज़्यादा और निकोटिन ऐसे ही पूरे फेफड़े में भर जाता है जिससे फेफड़े का कैंसर हो जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता तो वही सर जो वर्तमान समय में स्थिति हो रही है सिर्फ कई गरीब लोग हैं अमीर लोग हैं अमीर लोग तो सर ये अफोर्ड कर लेते हैं रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी बट जो सर गरीब है वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते और सर उन्हें पता भी नहीं होता कि आयुर्वेद में इलाज है कैंसर का आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज बहुत पहले से चल चला आया है सर वही हम लोग वर्तमान समय में सबके सामने लेके आए कि हम आयुर्वेदिक इलाज करें और उनको ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज पर हो तो आप वीट ग्लास के द्वारा जूस बनाकर एक से डेढ़ महीने पी कर उसका इलाज कर सकते हो और अगर उसमें भी ठीक नहीं होता अगर आप थर्ड स्टेज में हो तो गाय का यूरिन और हल्दी को लेकर गाय के यूरिन को ढाई सौ एम और हल्दी को दो चम्मच लेकर इतने देर तक गर्म करके वो पचास एम हो जाए और उसे दिन में तीन बार ले जिससे वो तीन महीने में ही वो कैंसर ठीक हो जाएगा और वो इससे सफर सफर भी बहुत लंबे तक कर सकता है इससे इससे उसके सर जो परसेंटेज होते हैं ठीक होने के वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उसका पैसा भी कम लगता है जिससे वो सर वर्तमान समय बीमारी का जो है ना समाधान आ जाएगा कैंसर
एक्सपेरिमेंट सर दो लाख लोगों के ऊपर हो चुका है और इससे इलाज कैंसर का होता है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैंसर से रिलेटेड है तो हमने हमें कैंसर के बारे में सब दिखाया है एक्चुअली इंडिया में कैंसर बहुत सारी जगह पे फैला हुआ है तो कैंसर है क्या कैंसर एक्चुअली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जिसमें हमारे हमारे बॉडी के सेल्स अनकंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और अनकंट्रोलेबली और ये बीमारी में जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनकी डेथ नहीं होती है ये कैंसर इंटरनेशनल कैंसर डे फोर्थ फेबर को मनाया जाता है और ये कैंसर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे लंग्स कैंसर थ्रोट कैंसर पैंक्रियाटिक कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर और ब्रिस्ट कैंसर हमारे इंडिया में लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और 90 परसेंट लंग्स कैंसर का रीज़न क्या है कि हम सिगरेट सिगरेट यूज़ करते हैं कम सौबे को ही लेते हैं इसकी वजह से हमें ये लंग्स कैंसर हो जाता है और माउथ कैंसर भी होता है और ब्रिस्ट कैंसर वो वुमेंस में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कि क्योंकि उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती वुमेंस ये ब्रिस्ट कैंसर को लेकर ट्वेंटी लैख पीपल पूरे इंडिया में हर साल मर जाते हैं ये कैंसर की बीमारी की वजह से ये कैंसर की बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि सबसे सबसे पहले कि हम स्मोकिंग करते हैं टॉको भी यूज़ करते हैं पान मसाला खाते हैं और उसके बाद कोई जेनेटिक हमारे जेनेटिक मटेरियल में जीन्स में या क्रोमोजोम या डी एन ए ट्रांसफर के टाइम कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से भी कैंसर की बीमारी हो सकती है और फिर हमारा तीसरा रीज़न है कि हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते जब हमारे डाइट में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है रेडिएशन ये रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर हो सकता है सबसे ज़्यादा हम सन में ज़्यादा एक्सपोज होंगे यू वी डेज के रेडिएशन के अंदर हम आएंगे तो हमें कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा है थर्टी थ्री परसेंट लंग कैंसर हमारे इंडिया में है और और उसका कारण नाइन्टी परसेंट जैसे मैंने बोला कि नाइन्टी परसेंट हमारा लंग्स कैंसर का कारण है कि हम सिगरेट पीते हैं थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट हमारे कैंसर होने के चांसेस ये है कि है ना हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते अब ये हमारे हमने जो हॉस्पिटल बनाया है वो नेचुरल हॉस्पिटल है जिसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट देकर हम ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स को हम नेचुरल ट्रीटमेंट दें जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए इंडिया इंडिया में ये केमोथेरेपी और रेडिशन थेरेपी दो तरीके से कैंसर के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है और आगे का मेरे पार्टनर आपको बताए हेलो सर वद्य माधव वाई सर सिंह जैसे कि आपको मेरे पार्टनर ने बताया कि कैंसर का इलाज आज वर्तमान समय में दो तरीके से हो रहे हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी में जो सर इलाज होता है वो होता है उच्च दाब वाले आयनिक ऊर्जा के कारण जो मरीज के कैंसर ग्रस्त कोशिका पे और ट्यूमर वाले कोशिका पे आयनिक लेजर किरणों को छोड़ी जाती है बट उससे सर बहुत सारे कई नुकसान भी होते हैं उससे सर होता ये है कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता भी कम हो जाती है और कई बार अक्सर केस में ऐसा होता है कि जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती है उनके साथ अच्छी कोशिकाएं भी मर जाती है या फिर कैंसर वाली कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं जिससे वो कैंसर वापस से हो जाता है और इसके और नुकसान ये है कि मरीजों में कमजोरियां बढ़ जाती है रात को नींद आना लेट सोना कई सारे उसके नुकसान होते हैं तो उसके लिए सर हम लोग ने एक और प्रैक्टिकल भी बताया जिससे हम ये आपको बताएंगे कि धूम्रपान अगर आप एक दिन में एक सिगरेट पीते हो तो उससे आपके फेफड़े में कितना निकोटिन जमा होता है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल रखा है जैसे कि सर आप यहाँ पे देख रहे हैं सिगरेट में से धुआं जो है वो उच्च दाब के कारण बोतल में भरा जा रहा
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे दोनों बॉर्डर में मतलब हमारे दोनों फेफड़ों में धुआं बढ़ चुका है सिगरेट के कारण अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इससे क्या मतलब ये हमारा एक फेफड़ा राइट लंग ये आप देख रहे हैं हमारा है टिश्यू पेपर जिसमें से हमने ये धुआं प्रवाहित किया ये है निकोटिन निकोटिन के दो टाइप होते हैं एक निकोरेट और निकोट्रोल निकोरेट जो होता है वो तंबाकू में से होता है और जो निकोट्रोल होता है वो चाय में से होता है तो ये जो निकोरेट होता है ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है इससे हमारा कैंसर होता है तो आप सब देख रहे होंगे अगर एक सिगरेट से इतना निकोटेन हो निकोरेट निकोट्रोल हो रहा है तो अगर आप महीने में कितना सिगरेट पीते आप साल में कितना सिगरेट पीते तो इससे कितना निको निकोटिन जमा होता होगा उससे आपको कैंसर कितना ज़्यादा हो सकता है तो इसके लिए हमने एक इलाज निकाला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में होता ये है जो वीट ग्रास है वो फर्स्ट और सेकंड यूज में हम इसका यूज कर सकते हैं वीट ग्रास का अगर जूस बनाकर डेढ़ महीने तक लगातार पिया जाए तो इससे हमारा फर्स्ट एज और सेकंड एज का कैंसर ठीक हो सकता है इसकी 100 परसेंट गारंटेड है और जो अगर आपका कैंसर सब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर भी नहीं ठूगा तो उसका इलाज थर्ड स्टेज पर भी है जो गौमूत्र और हल्दी के द्वारा हो सकता है गौमूत्र हमारे लिए हर रोगों का नाशक होता है और जो हल्दी होता है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स होता है इसमें कर्क्यूमिन नामक तक तो पाया जाता है जो कैंसर का इलाज करता है अगर इसको दो चम्मच हल्दी को दो चम्मच और गोमूत्र को ढाई सौ लेकर 50 एम तक उसको जलाया जाए मतलब वो जब तक 50 एम ना हो जाए वो काढ़ा बना कर अगर महीने में तीन बार पिया जाए तो इससे हमारा थर्ड स्टेज का कैंसर भी ठीक हो सकता है अभी आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या हंड्रेड परसेंट गारंटेड है तो हाँ ये हंड्रेड परसेंट गारंटेड है ये दोनों दो, दो लाख लोगों के ऊपर इसका रिसर्च भी हुआ है और टेस्ट भी किया गया है जिसमें ये हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल हुआ है इसलिए हमारा सर एक ही थीम है कि बच्चों और युवाओं को एक धुआ मुक्त पर्यावरण दो देख सकते हैं कि